nos congratulamos de, y nos enorgullecemos de tener a Monseñor Romero, uno de los nuestros, el primero en nuestra iglesia salvadoreña, aquellos que quisieron quitarlo de en medio, le hicieron un favor a la iglesia de abrir este camino expedito para la santidad. Me imagino que los que dispararon nunca pensaron que estaban haciendo un mártir. Y, y esto para nosotros, para toda la iglesia salvadoreña y para toda la iglesia en el mundo, cuando recordamos los inicios de la comunidad cristiana que se cimentó en el martirio, en, a, en aquellos que murieron por el Señor, que murieron confesando a Jesucristo, también nosotros en nuestra historia del Salvador tenemos a Monseñor Romero, esperamos a, al Padre Rutilio, al Padre Cosme Pesoto y tantos catequistas, celebradores de la Palabra, que regaron con su sangre la vida cristiana, que realmente fructifique esa vida cristiana, ese seguimiento decidido de Jesucristo. Porque el peligro es caer en una religión muy acomodada. ¿Cuántas veces Monseñor Romero habló de esta religión cómoda, que no afecta a nada? Un evangelio aséptico que no, que no, eh, que no quema, que no eh, produce escosor, pues es un evangelio muy bien acomodado. Y en eso eh, podemos caer nosotros. Monseñor Romero nos está demostrando el sentido profundo de lo que significa ser cristiano. Jesús habla del verdadero Dios. Contra aquellos que se han hecho un Dios a su, a su medida y a su manera. Nosotros esto muchas veces lo decimos de los hermanos evangélicos o protestantes. ¿verdad? Su Dios se mide con lo que mide su visión y su comprensión. Pero también a nosotros nos puede pasar y Monseñor Romero lo denunció tanto. Hay aquellos que predican, predican un evangelio tan blando, tan cómodo. Y Él nos ha enseñado a anunciar y a vivir el verdadero Dios. Ese Dios que está en la cruz. Ese Dios que dio la vida, que estuvo dispuesto a perdonar. Ese Dios que se hizo pobre. Y como Él, Monseñor Romero, se ha hecho tan pobre, tan sencillo, tan desprendido, tan humilde. Entonces... Este es el ejemplo que estamos llamados a vivir, nosotros que, lo, que tanto lo proclamamos y lo ensalzamos. Hoy el gran peligro para nosotros es poner muchas imágenes de Monseñor Romero, pero seguir nuestra vida, ¿verdad? que no me molesten, una vida religiosa muy individualista, sin ese compromiso decidido. Y por supuesto que... Hay que estar dispuesto a, a quemarse, a dar la vida, a ser criticado, a ser rechazado. Cuando la gente dice, ¿y hoy por qué los obispos no son como el señor Romero, proféticos? ¿Verdad? Esa pregunta, eh, por supuesto, va dirigida a mí y a todos mis colegas y ciertamente es un cuestionamiento muy, muy serio. Pero eso mismo tenemos que cuestionar nosotros. Mi cristianismo, mi vida cristiana, mi devoción a Monseñor Romero, mi admiración por él, realmente me lleva a un cristianismo decidido, coherente, a un cristianismo de sacrificio, o preferimos un, un cristianismo muy, muy cómodo, muy tranquilo, muy serenizante, yo y mi Dios. Entonces Monseñor Romero nos enseña a ir hasta, hasta la meta, que es la cruz. Y en nuestra vida 
Cuando Jesús nos dice que hay que tomar la cruz, significa esa entrega y ese amor, ese desprendimiento de todos nuestros defectos y comodidades para servir a nuestros hermanos. Para que verdaderamente seamos discípulos de Monseñor Romero. 